ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ രേഷ്മ ഇന്ന് ഞാൻ പോമാ ഗ്രാനൈറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബേസിൽ സീ മിൽക്ക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ് നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹെൽത്ത് വൈസ് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ എല്ലാവരും കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിൽ സീഡ് എടുത്തിട്ട് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രിങ്ക് അടിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ബേസിൽ സീഡ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നന്നായി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കത് ആദ്യം കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് അടിച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനൊരു വലിയ മാതളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൗണ്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടോപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ അറകളുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ച് പാളിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ആഴ്ത്തി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ തൊലി ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആകെ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോവാറ് പതിവ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മാതളം പോലും ഇങ്ങനെ പ്ലിങ്ങാണ്ട് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോണ പോലെയും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കുരു മാത്രം നീരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡോർ തുറക്കണ പോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബൗള് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് അങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സുഖമായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബൗള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മാതളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പാലാട്ടോ അത് പിന്നെ നമ്മളതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഷുഗറിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് അപ്പോൾ ഏതാ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വാനില സെൻസ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മാതളത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കണ ആട്ടി മുഞ്ഞ് കുറച്ച് മാതളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ഡ്രിങ്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെയാണ് ഡ്രിങ്ക് വരുന്നത് സ്മൂത്തി പോലെയല്ല സ്മൂത്തി ആക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടാക്കിയാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പാല് കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തി പോലെയാവും എന്നാലും ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബേസിൽ സീഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴിക്കണ സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കലക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കാണാനും ഒരു ഭംഗിക്കാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കഴിക്കണ സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ